ഈ സിനിമ റിവ്യൂസ് വേണ്ട അല്ലെ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോർട്ട് ഓർഡർ വന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു വാർത്ത കണ്ടു വാർത്ത ഒറിജിനൽ ആണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തോ ഹർജിയുമായി അല്ല ഒരു ഹർജി ആയിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടർ വരാണ്ട് വന്നല്ലോ അങ്ങനെ ശരിയാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിക്കും പോകുന്ന പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല മെഡിക്കൽ കാർഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അറിയില്ല ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വീട് ആവശ്യമില്ല താനപ്പോ എന്തോ പറയുന്ന അവിടെ പോയി തീയേറ്റർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്റെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു എന്നോ സിനിമയെ അഞ്ചു വീടും ഞാൻ സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക വിജയം പറയുന്നില്ല സിനിമ നല്ലതാണ് ഇല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കുഴപ്പം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് ഒരു പടം കാണാറില്ല റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പടം കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഒരു ധാരണയുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സിനിമ ആസ്വദിക്കാനും പറ്റില്ല വിസ്കളിലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് റിവ്യൂയുടെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എന്നോട് ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടേ താൻ ഈ പറയത്തില്ല ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എനിക്കല്ല പ്രശ്നം വരുന്ന ഇത് കൊറേ ഓൺലൈൻ മീഡിയക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതമാണ് പോകുന്നത് എനിക്ക് ഓൺലൈൻ മീഡിയക്കാര് ഇത് വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് സിനിമാക്കാർക്ക് പ്രൊമോഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ഇവര് വേണം ഓൺലൈൻ മീഡിയക്കാർ വേണം മീറ്റ് മറ്റേ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് സിനിമാക്കാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഇവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇവര് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പോയതാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സിനിമക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഒരു ചാനലുകാർ വന്നിട്ട് ഒരു റിവ്യൂ എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് റിവ്യൂ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും പേയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു പറയാം പടത്തിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല എന്നും ചില ആൾക്കാർ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പടം തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് താല്പര്യമില്ലോ ആ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതായത് ഇപ്പൊ പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് വന്ന് പറയും ഏഹ് ഇതിന് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഫാൻ ഷോ വരത്തില്ലേ അപ്പൊ മെയിൻ നടന്മാരുടെ പടങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ദിലീപ് പൃഥ്വിരാജ് പൃഥ്വിരാജ് ദുൽഖർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ പടങ്ങൾ വരുമ്പോ ഫാൻ ഷോ ആയ ആദ്യത്തെ മൂന്നാല് ഷോ അപ്പൊ തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് കാണിക്കുന്ന മൊത്തം ആര് വന്നാലും സൂപ്പർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു പോവുക പൊട്ടപ്പടം വരെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പറയുന്നത് അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം സൂപ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് അവസാനം അവരെ അവരെ ഓടുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ അത് കേക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഈ പോസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ പെയ്ഡ് ആയിട്ട് നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലത്തെ പ്രൊമോഷൻസ് മാത്രം നേരത്തെ കൊറേ ഗുണ്ടലിറക്കി ഓടിയൻ പോലെ ഒരു ഗുണ്ടലിറക്കി ആയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കടച്ചു പടം കൊണ്ടുകൊണ്ടാവില്ല അവർക്ക് കാശ് കിട്ടും അവർക്ക് ബുദ്ധികളാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സിനിമയ്ക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവുമോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ കാണുക ഇപ്പൊ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഗോൾഡൻ സിനിമ ഒന്നും കൊടില്ല പക്ഷെ അവർ ഫിനാൻഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആണ് ഫിനാൻഷ്യലി കാശ് കിട്ടി ലൂസിഫർ എനിക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നിയത് ഈ ഷാറുഖാന്റെ പല പടങ്ങളും പടം ഫ്ലോപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആയിരത്തി മൂന്ന് ദിവസം കടക്ഷൻ കിട്ടും ഇപ്പൊ ജവാൻ മൂവി അത്ര നല്ല മൂവി അല്ല പക്ഷെ കാശ് കിട്ടി ആയിരം കോടി കിട്ടി ഇത് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ് ആ അപ്പൊ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇതെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ടു പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പൊ കോക്കിനെ പോലത്തെ ഒരാളെ അല്ലല്ല ഞാൻ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ അശ്വൻ കോക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അശ്വൻ കോക്ക് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടും ജെനുവിൻ ആയിട്ടും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അയാൾ ആരുടെ ഒന്നും പൈസ മേടിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അയാള് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുറെ ആൾക്കാരുടെ പൈസ അല്ലേ അത് നല്ലതല്ലേ അവരൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് തനിക്ക് ആ ജെനുവിനിറ്റിയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവര് പറയുന്ന കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കോക്കിന്റെ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് പടം കാണാതിരിക്കുകയോ അല്ലെ അതിന് പോവാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ചിലര് കോക്കിന്റെ റിവ്യൂ കേട്ടിട്ട് സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നില്ല
അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ ഈ പ്രൊമോഷൻ ഇവര് പൈസ മുടക്കിട്ട് കുറെ വ്ലോഗേഴ്സിനെ കൊണ്ടും അല്ലാതെ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഓൺലൈൻ മീഡിയ മെയിൻ മെയിൻ സ്ട്രീം അല്ല അല്ലാത്ത എല്ലാ സ്ഥലത്തും പത്രത്തിൽ കൂടെ വരെ പരസ്യം പോകുന്നു പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പൈസ മുടക്കുന്നുണ്ട് ഇവര് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിട്ട് ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാനും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ട് ഏർ പറ്റിക്കലും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആ പറ്റിക്കൽ സംഭവിക്കുന്ന എവിടെയാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് പറ്റിക്കുന്നെന്ന് ആദ്യം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പടം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മീഡിയംസ് ഈ പോസ്റ്റർ എഫ് എം റേഡിയോ ടി വി ഓൺലൈൻ മീഡിയാസ് ഇത്രയും സാധനത്തിൽ ഇവർ പ്രൊമോഷൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പടം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നിട്ട് പല പല പ്രതീക്ഷകളും വാഗ്ദാനങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കും ചില പടമൊക്കെ ഓസ്കാർ അവാർഡിന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ പോലും ഒരു പട്ടിക്കും വേണ്ടാത്ത പടങ്ങളായിരുന്നു ഏ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിവ്യൂല് എന്താണല്ലോ ഈ പടം മോശമാണ് മോശമാണെന്ന് എല്ലാരും പറയും നൂറ് പേര് പറയാതെ ഒരാൾ പറയുന്നു അത് സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ അവരങ്ങനെ പറയുന്നതിനകത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഇവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്ന ശരിക്കും ഇവര് പടം എടുത്ത പൈസ മാത്രമല്ല ഇവര് പ്രൊമോഷൻ ഉണക്കിയ പൈസ എല്ലാം നഷ്ടമാ അത്രയും നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മെയിൻ ഉത്തരവാദി ഒരിക്കലും കോക്കൊന്നുമല്ല കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ പൈസ മുടക്കി ഇവർ ഇത്രയും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് പോലും ആളുകൾക്ക് ഇത് കാണാൻ താല്പര്യമില്ല ആ പടം ഒക്കെ പൊട്ടുക ഈ കോക്കിന്റെ റിവ്യൂന് മുന്നേ പടങ്ങൾ പൊട്ടിയിട്ടില്ലേ ഏർ ഈ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ മീഡിയ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പടങ്ങൾ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശബ്ദമില്ലാത്ത പടം വരെ അതാ പറഞ്ഞേ റിവ്യൂ ഇല്ല എല്ലാ നല്ല പടങ്ങളാണ് പത്രങ്ങളിലെല്ലാം സൂപ്പർ ആ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ആണ് മെയിൻ പിന്നെ പരസ്യം പരസ്യങ്ങൾ സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന അത് കൊറോണ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് എടോ അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് ആ കൊറോണ കഴിഞ്ഞ കൊറോണ ടൈമിൽ എല്ലാവരും ഓൺലൈനിലും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ഒ ടി ടിയിലൊക്കെ സിനിമകൾ കണ്ടു തുടങ്ങി ആ നല്ല അങ്ങനെയാ അവർക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന നഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാ ഇതിനൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന തിയേറ്ററിലേക്ക് അത് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഒരു ശബ്ദവും അത്രയും വലിയ സ്ക്രീനും ഒക്കെ വേണ്ട പടങ്ങൾ ഇവിടത്തെ ഈ പടത്തിന് എവിടെ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ടത് ടി വിക്ക് അകത്ത് മൊബൈലിൽ കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ അതൊക്കെ എടുക്കത്തുള്ളൂ ടെക്നോളജി ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ സിനിമ പൊട്ടിയാലും എന്ത് സംഭവം ഈ പറഞ്ഞ ഒ ടി ടി പോലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ചില പടങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാനാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ പരിപാടി തുടക്കം കുറച്ച് അപ്പൊ ഇവരെന്താ പറ്റി ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് ഈ വന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു വലിയ വടം പോലും വേണ്ട രീതിയിൽ കളക്ഷൻ കിട്ടാത്തതിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം ഒന്ന് പൈറസിയാ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ടെലിഗ്രാം പോലത്തെ മീഡിയയിലൊക്കെ സിനിമ വരുന്നുണ്ട് ഏർ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തിയേറ്ററിൽ ആളുകൾ വരാത്തതിന്റെ കാരണം വേറെ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ തിയേറ്ററുകാർ പിടിച്ചിരിക്കാൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം നല്ല സിനിമകൾ ഇറങ്ങാത്തതാണ് തിയേറ്ററുകാരുടെ നഷ്ടം അല്ലാതെ റിവ്യൂ അല്ല ട്രാഫിക് പോലും പുലിമുറിക്കാൻ വരാൻ കൊറേ നല്ല പടങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി പുലിമുറി എറ്റായോടെ എല്ലാരും ഈ മാസ് പടങ്ങൾ കുറെ പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാ പടവും ആഡിയൻസ് ഉൾപ്പെടെ മിക്ക എല്ലാ പടവും അടി വെടി പൊടി എന്നൊക്കെയാണ് ആളുകളുടെ ആസ്വാദ നിലവാരം പോയിരുന്നത് വെറുതെ ഇടിക്കുക അടിക്കുക കുറെ ആസ്വാദന നിലവാരം അല്ല പോയേക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സിനിമ എടുക്കുന്നവരുടെ ഡയറക്ടറുടെയും കഥാകൃത്തിന്റെ ഒക്കെ നിലവാരം ഇല്ലാത്ത അല്ല ഈ പുലിമുറി ആസ്വാദനാണോ കുഴപ്പം ഇത് അല്ല പുലിമുറി പടം ഹിറ്റായോടെ എല്ലാരും അത് മുറിഞ്ഞു പോവാണ് പുലിമുറി മാത്രമല്ല അത് മാസപടം ഹിറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആത്മാവേ പോ അതൊക്കെ മാസപടമാണ് ഏതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ കൊറേ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നെ ഇതോ ഏതൊരു പടം ഉണ്ടാവുന്നല്ലോ മഹേഷിന്റെ തണ്ണീർ മത്തം തന്നെ നിങ്ങള് മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം ഇതൊക്കെ മാസാണോ മാസല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള നടന്മാര് വിനയ് ഫോർട്ട് ഈ ചെറിയ പടമാണെങ്കിൽ പൊളിഞ്ഞാലും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് പൊളിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കാശ് പോയില്ല പിന്നെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ സിനിമയുടെ പ്രതിസന്ധി നെപ്പോട്ടിസം അതുണ്ട് പിന്നെ
പണ്ട് ഈ സിനിമാക്കാർ എത്ര പെണ്ണ് എത്ര നടിമാരും ചെയ്യാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ ഇപ്പൊ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല കാരണം പണ്ട് ആത്മഹത്യക്കാരൻ അവർ വീട്ടിൽ വീട്ടിലേക്ക് ചെയ്തോണ്ടോ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ആ പ്രശ്നം ഇല്ല ചവറ് പടം ഇറങ്ങുന്ന ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുക റിവ്യൂസിന്റെ പ്രശ്നം സത്യത്തില് ഈ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാശ് ലാഭിക്കുകയാണ് കോക്കുകളെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് മാസം മുമ്പ് വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി മൊത്തം ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് അവിടെ ഡ്രഗ്സ് ഇവിടെ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ സാധനം വന്നു ഒത്തിരി കേസുകളുണ്ട് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയില് പോർട്ട് വെച്ച പിള്ളേർക്ക് അവർ നടന്ന വെറൈറ്റി പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആ വെറൈറ്റി പറഞ്ഞു ഈ പഴയ അമ്മാമാർക്ക് കേമല്ല അതെന്റെ അസൂയ അതാണ് ഈ ഡ്രഗ്സിന്റെ പേര് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതെ പഴയ പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇവരുടെ പോളിറ്റിക്സ് ഇവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള മത്സരങ്ങള് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു നടന്റെ പടം പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വേറൊരു നടന്റെ ഫാൻസുകാർ പോയി കൂടി തോപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും പടം ഒരു സിനിമ നശിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല മനസ്സിലായി ഫാൻസിന് വേണ്ടി സിനിമ എടുത്താൽ അവർ കണ്ടോളും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡിഗ്രേഡിങ് വരുന്നുണ്ട് എടോ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണോ അവർ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം ഇതാണോ പടം നല്ലതാണ് എത്ര ഡിഗ്രേഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പടം എത്ര ഡിഗ്രേഡ് കോക്ക് തന്നെ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ കൊടുത്ത പടങ്ങൾ ഹിറ്റ് ആയ അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂ പറഞ്ഞു വേറെ കാര്യം പറയാം മറ്റേ കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ് പൊട്ടിയല്ലോ പുള്ളി നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വിജയിക്കത്തില്ല രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് പടം നന്നാവണം പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം പുതിയ ആൾക്കാർ നല്ല സിനിമ ചെയ്താലും അതൊക്കെ പോയെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എടുത്തു നോക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പല സിനിമകളും ഓഫ് സീസണാ ഇറങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് കിട്ടിയാലുള്ള ഗുണം എന്താ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവര് ഹീറോസ് ആണ് ഭയങ്കര ലെജൻസ് ആണ് അവരങ്ങേറ്റത്ത് നടന്മാരാണ് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ഈ പറഞ്ഞ പലരും ഇവരൊക്കെ ഒത്തിരി പൈസ ഉള്ളവരാണ് പക്ഷെ എന്നാ പോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണെന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് നല്ല കഴിവുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ പോലത്തെ സമയം മറ്റുള്ള പുതുമുഖങ്ങൾ പുതിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി കൊടുക്കുക ചെയ്യണ്ടേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ സിനിമകൾ ഇറക്കി ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഇത് നേരെ തിരിച്ചാ ഇവര് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരകളായവന്മാർ വന്നവരെ ഇതിനകത്തെ ഇരകളാണ് ഇപ്പൊ വന്ന് പറയുന്നത് റിവ്യൂസ് കാരണം അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന റിവ്യൂസ് കാരണം പടം കിട്ടുന്ന പറയുന്ന ഈ അതൊരു ഭയങ്കര വണ്ടത്തരവാ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേക്കുന്നത് ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നേ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ റിവ്യൂർ എന്താ പറയുന്നത് എന്തിനാ അതൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല പടങ്ങൾ പോസ്റ്റർ കണ്ടാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വെറുതെ പോയി കാണും 
നല്ല പോസ്റ്ററാണ് ഇതെല്ലാം തുടങ്ങിയ ഈ ഓഡിയനിലാണ് ഓഡിയനിലൊന്നുമല്ല അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ പണ്ടേ ഉണ്ടെന്ന് പത്രത്തിൽ കൂടെ വരെ കള്ളപരസ്യം വരുവാന്ന് എല്ലാം മീഡിയ മീഡിയക്ക് പൈസ വേണം അപ്പൊ അവര് പ്രൊമോഷൻ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്ര ആൾക്കാരെ വഞ്ചിക്കുന്നതെന്ന് വരെ അവർക്കറിയാം അവർ പലർക്കും ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി നല്ലത് എഴുതേണ്ടി വരും പിന്നെ ഫാൻസിയാരുടെ കുഴപ്പം എന്താ പറയാ അവര് യുക്തി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കില്ല അത് വിട് ഫാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവില്ല ഫാൻസുകാരെ കൊണ്ടുള്ള ദ്രോഹം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് കയറിയിട്ട് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യും അവര് പണ്ടൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ കയറിയിരുന്ന് കൂടുതൽ നോക്കും കച്ചറ ഉണ്ടാക്കുവാന്ന് തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് അതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കാലം ഉണ്ടാക്കിയ പോലീസ് പിടിക്കുക അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ കയറിയിട്ട് കൂവുക ആലം ഉണ്ടാക്കുക ആടി ഉണ്ടാക്കുക ഫാമിലി ഓഡിയൻസിന് കയറാൻ പറ്റാത്ത പരിപാടി ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് നടന്നോണ്ടിരുന്ന ഈ കോക്കിനെ പോലെ വല്ല വെള്ളിസ്തോടെ ആൾക്കാർ റിവ്യൂ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എത്ര ഫാമിലിക്കാർ കാശാ പോകുന്നത് ഈ കച്ചറ പടം കാണാൻ പോയിട്ട് അതെ അല്ലെ അങ്ങനെ പോകുന്നൊന്നും ഇല്ല ഡോ അങ്ങനെ കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളൂ അത് പോക്കിന്റെ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഞാൻ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പൊ മോഹൻലാൻ ഒരു പടം വരുന്നു ഇപ്പൊ മലൈക്കോട്ടെ വാലുകൻ വരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരുന്ന് പറയുന്നു പടം പടം ഇറങ്ങാൻ മുമ്പ് ഞാൻ ചുമ്മാ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഓരോ ഈ പടം പോട്ടും ഇത് കൊള്ളത്തില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങ് പറയുവാ ഇത് കേട്ടിട്ട് മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് ആരെങ്കിലും സിനിമ കാണായിരിക്കോ ഇല്ല ഇവരുടെ 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 പ്രശ്നം എന്താ പറയാ ഈ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പ്രശ്നം എന്താ പറയാ ഫ്ലോപ്പ് ആയാലും ഹിറ്റ് ആയാലും അവർക്ക് കാശ് കിട്ടും അവർ ഇടപാട് കാശ് അവർക്ക് കിട്ടും അവർക്ക് പൈസ മതി അവർ ബിസിനസ് അവർ ബിസിനസ് അവർക്ക് കാശ് കിട്ടും എല്ലാരും അവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യണം അവർക്ക് കാശ് കിട്ടും ഈ പടം ഫ്ലോപ്പ് ആയാലും ഹിറ്റ് ആയാലും പക്ഷെ മണ്ടമാരാവുന്നത് ഇല്ല മണ്ടമാരാവുന്നത് കിട്ടത്തില്ല ജനങ്ങളാണ് അതല്ല അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മലയകോട്ടെ വാലുമ ചിലപ്പോ പൊട്ടും ഇത് ഇത് പൊട്ടി എന്താ നൻപകൽ നേരത്തൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബോക്സ് ഓഫീസിനൊന്നും വലിയ കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ പാടാ പാടാതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നേ ഉള്ളു അല്ലാതെ അതൊക്കെ ഇവിടെ വലിയ എടോ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും വലിയ കോടികളോ ആരോ ഇല്ല ആ അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ അത് നല്ലതാണോ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഈ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു പാടവും ഹൈപ്പും കൊടുക്കുന്നില്ല ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല അല്ലെ ആയിട്ട് ഓടി പോകുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു പാടവും ഹൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ എന്തോ പറയാൻ വന്ന് മറന്നു ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇടയ്ക്ക് എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോ തെറ്റി ഈ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഇത്രയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റി അവര് സംസാരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവര് പരിഹരിക്കാൻ ഒന്നും ശ്രമിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അമ്മ പോലത്തെ ഒരു കൂടെ സംഘടന അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാ ശരിക്കും അത് കൂടാതെ ഇവർ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മെയിൻ പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവര് ഫോക്കസ് ഇല്ലാതെ റിവ്യൂവേഴ്സ് കാരണം പടം മുട്ടുന്നത് അല്ലെ റിവ്യൂവേഴ്സ് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇതിന്റെ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടത്തില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് നല്ല തിരക്കഥ ഉണ്ടാവണം നല്ല തിരക്കഥയും കൊണ്ട് വരുമ്പോ അല്ല നല്ല തിരക്കഥയും കൊണ്ട് പുതിയൊരു ഡയറക്ടറോ വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോ അതിനകത്ത് അവര് പറയുന്ന രീതിയിൽ കാസ്റ്റിംഗ് വേണം അല്ലാതെ അപ്പോഴേ എല്ലാം കൊണ്ട് മമ്മൂട്ടി പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം അത് പറഞ്ഞു വരുവ അപ്പോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ സിനിമയുടെ ആ മേൻ ഗുണം അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും മനസ്സിലായി അതിന്റെ ആ റിയൽ സാധനം പോവും പിന്നെ ഇവിടെ നടന്മാർക്ക് ഇവിടെ നടന്മാർക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോ നേരത്തെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് ആ ഡയറക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ വേണം ഇന്ന ഇന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ വേണം ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല നടൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ നടന്മാർക്ക് ആ ഈ നടന്മാർക്ക് താല്പര്യമുള്ള രീതിയിൽ കാസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ പല കോസ്റ്റ്യൂംസ് സീൻസ് എല്ലാം ഈ പൊട്ടന്മാരാ തീരുമാനം ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഈ
അയാളെ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ആക്കിയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞോളൂ അന്ന് അയാൾ വീഡിയോ ഇടുന്നില്ല അതായത് രജനീകാന്ത് മോഹൻലാലെല്ലാം കമലാസ് മമ്മൂട്ടിയിൽ കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറും രജനീകാന്ത് മോഹൻലാൽ പടം ചെയ്യുമ്പോ അവര് അവരെ കാണിക്കുന്നു പൃഥ്വിരാജ് പുറത്തൊക്കെ പോയി കൊറേ പടമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏണ്ടൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാണത്തില്ല ഒരുപാട് തിരക്കഥകൾ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യൻസ് പുതിയ ആളുകൾ നല്ല കഴിവുള്ളവര് അവരെ നടന്മാര് അവരെയൊക്കെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ഈ മക്കള് ബന്ധുക്കള് സുഹൃത്തുക്കള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ ഫേവറിസോ നെപ്പോട്ടിസോ ആണ് എല്ലാ മേഖലയും തകർക്കുന്നത് എവിടെയും അത് രാഷ്ട്രീയത്തിലാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഡയറക്ടർക്ക് നല്ല ഡയറക്ടർ അതെ നല്ലൊരു ഡയറക്ടർക്ക് ഫുൾ പവറോട് കൂടി നല്ലൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു സിനിമയുടെ മെയിൻ ആൾ ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോ പറ്റിപ്പോയാണ് ഈ നടന്മാര് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന കഴിഞ്ഞപ്പോ നടന്മാര് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഈ പ്രൊഡക്ഷനോട് അവന്മാരെ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ താറപ്പടങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ പൊട്ടന്മാര് ഈ നടന്മാരെ വെച്ചോണ്ട് അത് എല്ലാ നടന്മാരെയും പറ്റി പറയത്തില്ല കുറച്ച് നടന്മാരെ ഉള്ളു ഇപ്പൊ മോഹൻലാൽ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുണ്ടാ ബറേസ് ബറേസ് എന്താ ഇവനെ എന്നായില്ലേ ആ എന്താണേലും അതിൽ കൂടെ ആൾക്കാരുണ്ട് നശിപ്പിച്ചതിൽ നടന്മാർക്ക കൂടുതൽ പങ്ക് നടന്മാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷന് എല്ലാം തിന്നാൻ ഇറങ്ങിയവര് മനസ്സിലായി എല്ലാം എനിക്ക് തന്നെ തിന്നണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ള നമ്മുട്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല രണ്ടായിരം കഴിഞ്ഞ് ദിലീപിന്റെ പടങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് എടോ മോഹൻലാൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണല്ലോ എന്നാ ഇത് നശിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ കച്ചറ പടം ഇറങ്ങിയത് ആ രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയറക്ടർ വന്നു അതുപോലത്തെ കുറെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അച്ചറ മനുഷ്യരുടെ പോലത്തെ എന്ത് തറയ പടങ്ങളൊക്കെ കൊറേ അളിഞ്ഞ ഡയലോഗും കയ്യടി കിട്ടുന്ന അതിൽ ഉയർന്ന ജാതി ഇത് വർണ്ണ പിന്നെ ഇത് മെയിൽ ചൗലിസം പെണ്ണുങ്ങളെ മോശമായി ഇങ്ങനെ കുറെ ഡയലോഗുകളുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രഞ്ജി പണിക്കരും രഞ്ജിത്തും ഇങ്ങനെ കുറെ ആ ഷാജി കൈലാസും ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ മോഹൻലാല രാമനപ്പ് വരാൻ കാരണം മോഹൻലാൽ അനുബിംബാവരുമാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പടം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അന്ത കാലത്ത് സിനിമകൾ ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ടല്ലോ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കള്ളത്തിന് കാണിച്ച് അന്ന് കൊറേ ഇങ്ങനത്തെ മനുഷ്യരും ഉണ്ട് അവരെ മാറ്റാനൊന്ന് അത് കൊറച്ചുകൂടെ വാഷലാക്കി 
ഒരാള് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന് ഒരു കഥ എഴുതി ഒരു ട്രെൻഡ് അങ്ങ് സെറ്റായി പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിനിടയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും മറ്റേ ഈ ടീമുകളുണ്ട് വലിയ കഴിവില്ലാത്തവരാ ക്രിയേറ്റീവ് ഒന്നും അല്ല അവർക്ക് ഹോളിലുണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോ കുറെ പേര് ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും പൈസ ഉണ്ടാവും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ അവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി അങ്ങ് തട്ടിക്കൂട്ടാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ അതിനകത്ത് മോഹൻലാല് മമ്മൂട്ടി എല്ലാരും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് പൈസ കിട്ടും മനസ്സിലായ അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവരതങ്ങ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ പടങ്ങൾ ഈ പല അതിനൊന്നും എനിക്ക് അത്ര വിരോധം തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഇത്രയും കള്ളത്തരവും ചതിയും മഞ്ചനെ നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് കുറെ പേര് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയുക റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാ പടം പൊട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാനും വേണ്ടും മണ്ടനല്ല ആരാടന അല്ലെ ആറാട്ടനെ പൊട്ടി കളിപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ പേരുടെ റിവ്യൂ ആയിട്ടൊന്നും ആരും പടം പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ മല്ലു എണ്ണിസ്റ്റ് കോക്ക് ഉണ്ണി ബ്ലോക്ക് ഇവരെ തന്നെ റിവ്യൂ ആയിട്ട് കുറച്ചേ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാര് ഇനി പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുവാന്ന് കരുതുക വൈസൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അതിലെ പടം നല്ലതാണ് അത് കൊള്ളാം എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പറയാൻ പറ്റും പറ്റത്തില്ലേ കോക്ക് അറിയില്ല അല്ല പറയാൻ പറ്റത്തില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർക്ക് ലാഭമല്ലേ അപ്പൊ അവര് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രേക്ഷകരോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ലെ ഒരു പ്രേക്ഷകനെ പോലല്ലേ അത് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നെയും തന്നെയും പോലല്ലേ അല്ലാതെ പ്രൊമോഷൻകാരനെ പോലല്ലോ ആ അപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയയില് ബ്ലോഗേഴ്സിനെയൊക്കെ വിലക്കെടുത്ത് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വിലക്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരെതിരെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓരോ നടന്മാരെ കണ്ട് കഥ എഴുതും ഇപ്പൊ കൊത്ത കൊത്ത ദുൽഖറിന് വേണ്ടി എഴുതിയ കഥ മോഹൻലാലിന്റെ മോഹൻലാലിനെ കണ്ടോണ്ട് കുറെ പടം എഴുതും കൊറേ എണ്ണം വന്നിട്ട് ലാലറിന് അല്ലെ പുള്ളിക്കാരന് ഡേറ്റ് കിട്ടി നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഭാഗം വലിയ ആക്ടറായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മോഹൻലാൽ അഭിനയ ശാസ്ത്രോട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ലൂസിഫർ പോലെ ഈ മാസ്റ്റർ ഇങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യണം അയാൾക്ക് ഉത്തരവും ഇല്ല എന്തിനാ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ചെയ്യണം അതിന് ഈ പറഞ്ഞില്ലേ മോഹൻലാൽ ഞാൻ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ താൻ സിനിമ കാണുന്ന ആളാണ് സിനിമയെ പറ്റി ഒക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവാർഡുകൾ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും പല ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലും അതല്ലോ ബിരിയാണിയൊക്കെ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒ ടി ടി മതിയല്ല താൻ അതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞോ അതാണ് അതിനെ പറ്റി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഇത് കണ്ടോ ഈ പടത്തിന് കിട്ടിയേക്കുന്ന അവാർഡിന്റെ ലിസ്റ്റ് കണ്ട ഞെട്ടിപ്പോവും അതായത് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഒട്ടിച്ചേക്കുവ കണ്ടോ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസില് ബെസ്റ്റ് ഫിലിമും ഡയറക്ടർക്കും ഒക്കെ ഉള്ള അവാർഡാ കിട്ടുന്നത് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും അറിഞ്ഞില്ല ഏറ്റവും നല്ല നടിക്ക് എല്ലാം ഉള്ള അവാർഡ് കിട്ടുവാ ആരും അറിയാത്തതിന്റെ അതെ ഇതൊന്നും ആരും അറിയുന്നില്ല എന്റെ ഈ സാധനം ഞാൻ പലയിടത്ത് പറയാറുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നത് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗേൾ ഐറ്റി ബട്ടർഫ്ലൈ ഗേൾ ഐറ്റി ഫൈവ് ഇത്രയും അവാർഡുകൾ നേടിയ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരിടത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ടു മൂന്ന് ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആകെ അതൊന്നും കാണാൻ ആളില്ല ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആശ്രോയിൽ ഇവർ പോയി ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒത്തിരി അവാർഡ് അല്ല ഡയറക്ടറെ വേറെ അറിയോ പ്രശാന്ത് മുരളി പത്മനാഭൻ 
producer vv vishwanathan she believed and she did it butterfly girl 85 idu vesha oru karyam undu ott vannittilla netflix lokke varan povunna ee cinema njan kaimirunda athreye nalla directors irundu athreye nalla kadhagal undu ivareka 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 ivar kariyo njan parayunda njan parayunda cinema kara njan parayunda pandi john abraham vadal ingane aayirunnu adu aarku kaaranam ondu kaashi ayala vadal cheyda adu ivada kaashi aanu main thing pinne kaaranam paraya malayalam cinema vadal ondu award kitta ഇല്ലേ കാശിലാക്കാം ഞാൻ അറിയാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഏയ് ഇന്ത്യയിൽ അമർക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല അയാൾ അയാളുടെ പടങ്ങള് കൊമേഴ്സ്യൽ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്റർടൈനറും ആണ് മെസ്സേജ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗേൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഒ ടി ടി വരുമ്പോ അത് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ റിവ്യൂ പറയണം പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി റിവ്യൂ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് പത്തനംതിട്ട അവാർഡ് കിട്ടുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ് അറിയോ ഓൾ ഇന്ത്യ എവിടെ വേൾഡ് വൈഡ് പല ഫെസ്റ്റിവൽസിനും ഇതിന് അവാർഡ് കിട്ടുവോ മനസ്സിലായി ഇതൊരാളും അറിയിക്കത്തില്ല മെയിൻ മീഡിയ ഇത് പറയത്തില്ല ഏർ ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാരായ ഡയറക്ടേഴ്സ് വലിയ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടൊന്നും വലിയ അതെടുത്ത് വെക്കുന്ന ആളൊന്നല്ല ഇയാളുടെ പേരൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ പക്ഷെ പുള്ളി വേറെ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതെന്നറിയോ പൈസ 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 അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയറക്ടർ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതായത് ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ എന്റെ പടമാണ് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ പടമാണ് അതാണ് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് ലാൽബാഗോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി സിനിമകൾ എടുക്കുന്ന ആ സിനിമയിലാണോ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ ഇത്രയും സിനിമകൾ എടുക്കുന്ന ഡയറക്ടർമാർ രാമദാസ് അയാളുടെ അപ്പൂത്തേരി എന്നാലും എന്നെ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ സുരേഷ് കുമാർ ചെയ്തു രണ്ട് മൂന്ന് പടം ചെയ്തു രണ്ട് പടം അത് താരങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പടം ഓടിയില്ല നല്ല പടങ്ങളാണ് അപ്പോ തന്നെയാണ് ഫിലിം ഫീൽഡ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് നടക്കുന്ന കള്ളത്തങ്ങളാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ഡയറക്ടർ ഞാൻ ഈ കടം കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനയ് ഫോർട്ട് ഇവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിനയ് ഫോർട്ട് ഒക്കെ അടിച്ച് തകർത്ത് അഭിനയിച്ച് ആ ആദ്യം ഇവര് ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം വിനയ് ഫോർട്ട് ഏറ്റവും അധികം ആരാധിക്കുന്ന നടൻ മോഹൻലാലാണ് അതൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ വിനയ് ഫോർട്ടിന് ഇഷ്ടം വിനയ് ഫോർട്ട് ഒക്കെ അഭിനയിച്ച പടം അത് ആദ്യ കാലത്ത് ജോജു ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ മറന്നു പോയി അതിന്റെ അതൊക്കെ ചുമ്മാ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കഥക്ക് പേര് സെന്തിൽ രാജൻ എന്ന ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം സെന്തിൽ രാജന്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിം കേറി സെന്തിൽ രാജൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം നടിച്ചു നോക്കും നല്ല കിട്ടില്ല അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഒരു പേപ്പർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏജ് സ്റ്റെറ്റിക്സ് ആണ് ഈ ഏജ് സ്റ്റെറ്റിക്സ് പറഞ്ഞ ഈ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്ന പടം കണ്ടല്ലോ ഇതല്ല ഇമോഷണൽ ചാർജിങ് ആണ് ഡിസ്ചാർജിങ് ആണ് ഒരു കണ്ടന്റും ഇല്ല എന്നാ വേൾഡ് സിനിമ അങ്ങനെ അല്ല അത് എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ആണ് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് അല്ല അങ്ങനെ സിനിമകൾ കാണാൻ ഇവിടെ ഐ എഫ് കെ ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിൽ നെറ്റ് വന്നോട് കുഴപ്പമില്ല കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ സിനിമ മുമ്പോട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് യഥാർത്ഥ സിനിമ അതാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഈ ഇമോഷണൽ ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഫിലിംസ് അല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇതാണ് പ്രസന്റൻസ് അതെന്ത് ഇങ്ങനെയിരിക്കും അതിന്റെ തമ്മില് ഇവർക്ക് നല്ല ആക്ടേഴ്സും ആണ് അവരുടെ എല്ലാം നല്ല സിനിമകളും അത്രേ ഉള്ളൂ അവരൊക്കെ നല്ലപോലെ അഭിനയിക്കും നല്ല കഥ കിട്ടും എന്നാൽ ഇത് പോയി കാണാനുള്ള പ്രേക്ഷകന് അതിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടത്തെ കുറെ പൊട്ട ഫാൻസ് ഇവന്മാർക്ക് സിനിമ സിനിമ കാണാനുള്ള പിന്നെ പോട്ടെ നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്നവര് വളരെ കുറച്ച് പേര് നല്ല നല്ല സിനിമകൾ കാണും അത് പോരാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്ടർമാര് അറിയണം ഏ നല്ല സിനിമകള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അത് നമ്മള് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതുപോലുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോ ഇവരുടെയൊക്കെ പേര് പറയണം ഇത് വല്ലവരും ചെയ്യൂ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വീഡിയോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ കണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യണ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ നല്ല സിനിമ ഒരാളെ കണ്ട് ഒരു ഡയറക്ടറെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആ ഡയറക്ടറുടെ പല വീഡിയോ സിനിമകൾ പോയി നോക്കും അങ്ങനെ ചില പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫേസ്ബുക്കില്ല 
മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് വേൾഡ്സ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ നല്ല ക്ലാസ് സിനിമകൾ ഇപ്പൊ ഇവര് ഈ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പഴയ ജോണബ്രാവിന്റെ മറ്റേ അഗ്രഹാരം കഴുതെന്നോ അമ്മ അറിയാനോ വല്ല പടം വല്ലതും പോയി കാണോ അതെ തന്നെ അതൊന്നും കാണത്തില്ല ബാലെ തോക്കുമായിട്ട് വല്ലതും വന്നാ ആറാട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു ബെല്ലടിച്ചേക്കുന്നു ബാലെ തോക്കുമായിട്ട് വല്ലതും തമാശ പറഞ്ഞോ ബാലെ ആണോ തോക്കുമായിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഇടി കിട്ടും ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ബാലയുടെ ശത്രുക്കളാ ഞങ്ങളോർത്ത് ബാലേ ആയിരിക്കും തോക്കുമായിട്ട് വന്നേക്കുവാന്ന് ആറാട്ടൻ പേടിയായി ഇപ്പൊ ബാലേ ഏ ഫ്ലാറ്റ് മാറി പോയി വന്നു ആറാട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന പോലെ തോന്നി ആറാട്ടൻ അവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടേ നമുക്ക് സിനിമ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണോ ഇവിടെ ഒന്നാമത് ഇവിടുത്തെ തിയേറ്റേഴ്സില് ഇങ്ങനത്തെ പടം ഓടിക്കാൻ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സാധനം വരുമ്പോൾ ഇവര് ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം ഇട്ടിട്ടും വിട്ടു കളയും അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും പറയാം പ്രേക്ഷകർ ഇത് പതുക്കെ 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 ഇങ്ങോട്ട് എത്തത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാ അത് ചെയ്യണം പിന്നെ വേറെ കാര്യം തിയേറ്ററുകാർ നഷ്ടത്തിലാവുന്നതിന് വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ അസോസിയേഷൻസ് ഇവര് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇവരൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിംസ് നല്ല ഒരുപാട് പല ലാംഗ്വേജിൽ ഫിലിംസ് ഇവിടെ ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിലായി നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ഇറക്കാം ആ സമയം അറിയണം ഓൺലൈൻ മീഡിയ അറിയിക്കണം ഈ സിനിമകളൊക്കെ രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഓടുന്നത് നേരത്തെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റിയും കൊടുക്കണം ഒരു ക്യാമ്പയിനും നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വന്ന് കാണും അത് ചെയ്യത്തില്ല ഇവിടുത്തെ ലോബികൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇവിടുത്തെ ചീഫ് തേർഡ് റേറ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇതിനിടയിൽ പിന്നെ ഊമ്പിയ ബിസിനസ്സും ഞാൻ പറയട്ടെ എല്ലാ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിക്കുന്ന മാസ് പടം തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഏറ്റവും ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ മാസ് ആൾക്കാർ കുറവാണ് മിഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ അത് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറയാം മാസ് പടങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കേരളത്തിൽ ആരും ആണ് അല്ല ഹോളിവുഡ് അല്ല മാസ് പടങ്ങളുണ്ട് അല്ല ഹോളിവുഡ് കിട്ടി മുന്നൂറ് കോടി ആയി തള്ളും അത് തള്ളാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഡോളൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിൽബേർഗ് ഇങ്ങനെ ആ ഡയറക്ടർസിന്റെ പേരിലാണ് സിനിമ അറിയപ്പെടുന്നത് ടെറന്റീനോ അല്ല വേണ്ടി ക്രിസ്റ്റഫർ ഡോളന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാക്കി എല്ലാ നടപടികളാണ് ഇൻസെപ്ഷൻ നല്ലതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആണ് നല്ലതാണ് അത് കണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന തലേ ആൾത്താമസം കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ശരിക്കും പിന്നെ പിന്നെ അല്ല ഇതൊക്കെ പഴയ ഡയറക്ടർ അന്നൊക്കെ ഞാൻ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ പുതിയ ആൾക്കാരുടെ പേര് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ അതൊന്നും അറിയത്തില്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ വേൾഡ് സിനിമ കാണുന്ന കൊറേ യൂത്ത് ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി വന്നില്ലേ ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ടോം ഹാങ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സിനിമകൾ ഇരുന്ന് കണ്ട് പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അപ്പൊ എന്ത് മെത്തോഡിക് ആക്ടിംഗ് ആണ് 
മോഹലാൽ കരയുന്ന പോലെ കരയാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കരഞ്ഞു കാണിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉടനെ അതാണ് കരച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ആവും കിരീടം കിരീടം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അത് നല്ല എടീ ഇതെല്ലാ നടന്മാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ജഗതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹേവി സീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തോ സലിം കുമാർ നാഷണൽ അവർ കിട്ടിയ പടം എങ്ങനെ ഉണ്ട് പടം എന്നാ ഏറ്റവും എല്ലാ ജോണിലും ചെയ്തിരുന്ന ഏക ആള് മോഡലാണ് മറ്റേ ജഗതി ആശ്രമിച്ചിട്ടില്ല സലിം കുമാർ നല്ല പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാരും നല്ല പോലെ അഭിനയിക്കുന്നവരാ മുകേഷ് നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ജയറാം അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് നെടുപടി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പോലെ മോഹൻലാൽ എനിക്ക് അധികം ആ ഒരു കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ ഈ മണ്ടത്തരത്തിനോട് വിരോധം അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മോഹൻലാൽ അവരെ പോലെ നടൻ കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നായകനായിട്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നടനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കഥകളി തൊട്ട് അല്ല ഭരതനാട്യവും കുച്ചിപ്പുടി എല്ലാം പിടർത്തണം നാടകം അവസാനം തൊണ്ണൂറുകൾ ആദ്യം അന്ന് പോലാണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജശില്പി ഒരേ ഡയറക്ടറാണ് പുള്ളി രണ്ട് രണ്ട് പടം എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞൊരു വിചിത്ര രോഗം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ആ രോഗത്തിന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോ പുതിയ കണ്ടുപിടിച്ച് കാണും അത് രണ്ട് പടം എടുത്തിട്ടുള്ളു തോന്നുന്നു അത് മരിച്ചു പോയി അടിപൊളി ആ രാജശില്പിയും ഈ രണ്ട് സിനിമയും ഭയങ്കര സിനിമയാണ് എല്ലാം ഭയങ്കര കിടലിനാ ഡയറക്ഷൻ കിടലിനാണ് അല്ലെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഡയറക്ടർ ഇനി മോഡൽ വെച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പുള്ളി പുള്ളി ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാർ സമ്മതിക്കില്ല ഈ തന്മാത്രയുടെ പടം ബ്ലസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ട് വന്നതാണ് മോഡലിന്റെ അടുത്തോ അറിയോ മോഡൽ കണ്ടില്ല ആദ്യം കുറെ ഈ ഉദയനത്താട്ട് കളിച്ചോട് കുറെ ഗ്യാങ് കണ്ടു അവരും അത് ഈ പടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മോഡൽ പറ്റില്ല മോഡൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്ത് ചെയ്തു ഞാനൊരുമ്പോഴാണ് എടോ അന്ന് മോഹൻലാലിന് വേണ്ടിട്ടാ കഥ എഴുതുന്നത് പക്ഷെ കൊള്ളാന്ന് ആൾക്കാരാ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മോഹൻലാലെ കണ്ടോണ്ട് കഥ എഴുതുന്നുണ്ട് അന്നും അന്നും എല്ലാരും ഇല്ല എല്ലാരും ഇല്ല പിന്നെ അന്ന് വേണുനാഗുലി അങ്ങനെയായിരുന്നു വേണുനാഗുലി അങ്ങനെ വേണുനാഗുലി മോഹൻലാൽ വെച്ചാ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ലോജരാഷൻ അങ്ങനെയല്ല ലോജരാഷ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ലോജരാഷ് അങ്ങനെയല്ല ലോജരാഷ് അങ്ങനെയല്ല മമ്മൂട്ടി വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോഹൻ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടോ ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയട്ടെ അന്ന് വേണുനാഗോലി മോളേജ് മാസം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നല്ല അന്ന് അന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ അന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിപ്പോ കമലിന്റെ ഉണ്ണികൾ ഒരു കഥ പറയാം അത് കമല കമലാണ് കമൽ പറഞ്ഞു അന്ന് കമല ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന അന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ഇറക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അന്ന് പൊട്ടപ്പടം ഇറക്കും എങ്ങനത്തെ പടങ്ങളാണെന്നറിയോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോമഡി പടങ്ങളുണ്ട് മോഹൻലാൽ ശ്രീനിവാസനൊക്കെ കൂടി മഴ പെയ്യുന്നു മത്തളം കൊട്ടുന്നു ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ കോമഡിയാ ആ പൂച്ചക്കിരി അത് പക്ഷെ ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണ് മെയിൻ സിനിമ 
അങ്ങനെ രണ്ടായിരം മുതലാണ് ഈ സിനിമ നശിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പണ്ട് എയ്റ്റീസിലാണ് മമ്മൂട്ടി വളർന്നത് ഒരു ഒരു ആൾ മമ്മൂട്ടി വളിയായി അത് കെ ജി ജോർജ് വളർത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വോളിയൻ വോളിയില് ഒരു വേറെ ആരെയും പുള്ളി പുള്ളിയുടെ കാര്യം ചെയ്യും വേറെ ആരെയും ഇതില്ല കെ ജി ജോർജ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ചൂടായി ഉണ്ട് വളരെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ കെ ജി ജോർജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോൺ പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏത് പടത്തിനകത്ത് പല പടവും ഉണ്ട് ഒരു മമ്മൂട്ടി അപ്പൊ കെ ജോർജ് തുറന്നു പറയും എന്നോട് ജോൺ പോൾ പറഞ്ഞതാണ് കെ ജോർജ് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പടം ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളല്ല ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഡയറക്ടർ ഇല്ല അതാണ് പറ അങ്ങനെ ചെയ്ത അപ്പഴാണ് പടം നന്നായത യവനിക എത്ര പടം അന്ന് എത്ര പടം ഇറങ്ങിയിട്ടാ ഞാൻ പറയും ഈ ഭരത് ഗോപിയൻ ആക്ടർ അല്ല ഭരത് ഗോപിയൻ ആണ് വളരെ കെയർഫുൾ ആണ് അതില് പറഞ്ഞേക്കാം മോഹനെ പഠിക്കേണ്ട ഭരത് ഗോപി ഭരത് ഗോപി ആയാലും ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഇവരെല്ലാം സെലക്ടീവ് ആണ് ും പിന്നെ ചില വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പണിയും അതിനകത്ത് താമസിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് ബിൽഡിംഗ് പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ആറിന്റെ തീരത്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പൊളിച്ചു കളയും അല്ല അതും പിടിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ നിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ വേറെ ആളുകളാ മനസ്സിലായില്ല കടക്കുറത്ത് കടക്കുറത്ത് അത് വേറെ ായി <laughs> 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 ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് മോഹൻലാലിനെ സംബന്ധിച്ച് മോഹൻലാൽ മോഹൻലാലിന്റെ കഴിവുകൾ അങ്ങ് പ്രകടിപ്പിക്കായിരുന്നു അത് പാട്ട് ഡാൻസ് അഭിനയത്തിനകത്ത് ഈ അഭിനയമുണ്ട് മോഹൻലാൽ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് അഭിനയിക്കും ചിലപ്പോ അത് പിന്നെ വേറെ കഴിവ് എഴുത് 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 ബ്ലോഗ് എഴുതുന്ന കഴിവ് അതൊന്നും കാണിക്കരുത് പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിവ് കാണിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കാണിക്കാതിരുന്നിട്ട് ആകെയുള്ള കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിനയിക്കാനേ ഉള്ളു അത് വേറെ എല്ലാത്തിലും പമ്പര എന്താ പറയാ പൊട്ട് പൊട്ടി തെറിക്കുക വേസ്റ്റാ ശരിക്കും വേസ്റ്റ് അതൊരു കഴിവല്ല അതൊരു കഴിവില്ലായ്മയാണ് ഈ കഴിവാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കഴിവില്ലായ്മ ഉണ്ട് മോഹൻലാൽ എഴുതാൻ ഏതാണ്ടുണ്ടെന്ന് ആ ദൈവത്തിന് കത്തെഴുതിയെന
പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ വലിയ കാര്യം അത് അതിനും കൊള്ളത്തില്ല വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് അതിനൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല കഴിവില്ല കഴിവില്ലായ്മ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആകെയുള്ള കഴിവ് ആരെങ്കിലും പറയുന്ന പോലെ വൃത്തിക്ക് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാണിച്ചിട്ട് പോവാ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഈ രീതിക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം ശരി തന്നെയാണ് അതൊരു കഴിവായിട്ട് നോക്കി അതൊരു കഴിവാണ് പിന്നെ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു കഴിവാണ് ഇത്രയും നേരം താനാ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ പാട്ട് പാടുന്ന കഴിവൊന്നും കൊണ്ട് വരരുത് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന കഴിവ് ഇനി കാണിക്കരുത് പിന്നെ വേഷം കെട്ടുന്നത് അതിനും കൊള്ളത്തില്ല പിന്നെ ജിമ്മി പോണ്ട ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടോ അതല്ല മോഹൻലാലിന് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ സംഭവം ഇല്ല ലോജിക്ക് അനാലിസിസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യം പുള്ളിക്കില്ല അത് പറയുന്നത് പറയുന്നത് കേൾക്കാം കേൾക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി കൊറോണയുടെ കൈടിച്ച കാര്യം കൊറേ വിട്ടിട്ടുള്ള പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യം കുറച്ച് ഒരു ഗ്രാഹ്യവും ഇല്ല പുള്ളി അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് ഇയാൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ ഇയാള് എന്താണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുമ്പോ ചിന്തിക്കുമ്പോ നമുക്ക് പുതിയ ഐഡിയാസ് വരും ആ പുതിയ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് അപ്പൊ വരാൻ പറ്റില്ല മറന്നു അതെ അതെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഞാൻ മറന്നുപോയി പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എല്ലാം മറന്നുപോയി പഴയതിലേക്ക് എത്തി പഴയ ആ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ തോക്ക് തോക്ക് അപ്പഴാ മറന്നത് എന്റെ എന്റെ പോയിന്റ് എന്തൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു അതുവരെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മറയുന്നു അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഇയാൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം പപ്പിളാ വരയ്ക്കും എങ്ങനെ വരയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും കൊച്ചുള്ളവരും വരയ്ക്കും ഇയാൾക്ക് റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ഉണ്ടോ ഇയാള് കുക്കിംഗിന് ഉസ്താദാണ് ഓ പിന്നെ കുക്കിംഗ് ഉസ്താദാണ് എങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തോ കുക്കിംഗ് പക്ഷെ കമലദാസിൽ ഈ കമലാസ് ഡാൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മോഹൻലാല് പറയണേ അതല്ല മോഹൻലാൽ കമലദാസ് ഡാൻസ് നെടുപുടി ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അതിൽ കഥക് മോഹിനിയാട്ടം പലരും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത അയ്യോ പിന്നെ വാണപ്രസ്ഥം അത്രക്ക് ഞാൻ വേണേ വാണപ്രസ്ഥം ചെയ്യില്ലേ കഥകളി എനിക്ക് ചെയ്താണ്ട് ഒരു കാര്യം വാനപ്രസ്ഥം മോശമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ലേ എത്ര ആകെ മൂന്ന് പടം ഒന്ന് കമലദളം ഒന്ന് ഇസ്ലൈന ശബ്ദമുള്ള പിന്നൊന്ന് ഇത് ഭരതം പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥം ഇരുവറ് പിന്നെ കമ്പനി കമ്പനി ഇല്ല അത് വിടാ അത് വേണ്ട മലയാള സിനിമയെ ഉള്ളു സാധയം അത്രക്കൊന്നും വലിയ സംഭവം ആ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇത് പാദമുദ്ര കിരീടം കിരീടം കൊഴപ്പ അങ്ങനെ വലിയ ആന മറിക്കേണ്ട സാധനം അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളു ഭയങ്കര വലിയൊരു വ്യത്യസ്തമായ സംഭവം വന്നില്ല മോഹൻലാൽ വേറെ ഏതാ ഉള്ള പറ അത്രയും പോരാ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വാനപ്രസ്ഥം പ്രണയം ഓ ഇല്ല പ്രണയം അല്ല 
ഉള്ളടക്കം കൊഴപ്പില്ലെന്നേ ഉള്ളു അത് മോഹൻലാൽ തന്നെ പവിത്രം അത്രേ ഉള്ളു പവിത്രം പോരാ പവിത്രം കണ്ടോ അതൊന്നും പോരാ അങ്കിൾ ബൺ ചാന്തുപൊട്ട് വേറെ ആരും അങ്ങനെ മോഹൻലാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നടന്നില്ല മറ്റേത് ബസിന്റെ അത് ദിലീപിനെ ദിലീപും കമലാസും ദിലീപിന് ദിലീപും കമലാസും ചെയ്യുന്ന ഫാൻസി ഡ്രസ് ആണ് അതാണ് ബോളി പരദേശി കൊള്ളാം പരദേശി മേക്കപ്പിന്റെ ദിലീപിന്റെ മറ്റേ കുഞ്ഞിക്കൂന് നല്ല ദിലീപിന് നടനൊന്നും അല്ല ദിലീപിന്റെ കോമഡി അറിയാം കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ നടനായിട്ടൊന്നും ആരും കാണാൻ ദിലീപിന്റെ കോമഡി നല്ല ഞാൻ ഇന്നാൾ കണ്ടപ്പോ ദേവുട്ടി കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോമഡി വിടലേ എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദേവുട്ടി കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞോ ദിലീപിനോട് ഞാൻ ദേവുട്ടി കണ്ടപ്പോ ദേവുട്ടി കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദേവുട്ടി ദേവുട്ടി പോയപ്പോ പുള്ളി കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് കോമഡി എടുത്തോണ്ട് പോകും ഇപ്പൊ പുള്ളി വേറെ എന്താ ബാന്ദ്ര കമാരി സംഭവത്തിലെ വലിയ മാസ്റ്റർ ഫിലിം ചെയ്യണ്ട അതൊന്നും പുള്ളിക്ക് പറ്റില്ല പുള്ളിക്ക് ഏറ്റവും കോമഡിയാണ് അത് ഞാൻ പുള്ളി പറഞ്ഞു പുള്ളി കേൾക്കാൻ അതും പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം അതിന് പുള്ളിയുടെ അഭിനയം പടം നല്ലതാണ് ഓ പടം നല്ലതാണ് പുള്ളിയുടെ അഭിനയം ശരിയായില്ല പട്ടിയെ പിടിക്കാൻ കൊള്ളാം പശുവിനെ കറക്കാൻ വരിക മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് മോഹൻലാലിന് പറ്റിയാൽ പറ്റത്തില്ല പുലിയെ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പൊ പുലിയാകട്ടെ പട്ടിയാകട്ടെ ഏത് മൃഗമാകട്ടെ കുതിര ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പോയിന്റ് കിട്ടി ഇപ്പോ കിടില് പോയിന്റ് കിട്ടി മമ്മൂട്ടിയെ പറ്റി ഓ മമ്മൂട്ടിയുടെ വേറെ ലെവലാണ് എന്താ കാര്യം പറയട്ടെ ജാക് പോട്ട് മറ്റേ കുതിരപ്പുറത്തുള്ള കളി കണ്ടിട്ടോ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഏ മമ്മൂട്ടി പട്ടിയുടെ പരിപാടി ആ ഇതിനകത്ത് കൈസർ പട്ടിയുണ്ട് പുലിയുണ്ട് ഏ മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് ആനയുടെ കളി എന്ന് പറയുമ്പോ ആനയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറിയൊന്നും അധികം നിന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചെറിയ പരിപാടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത് പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ പറയാവോ കാരണം അത് പുതിയൊരു സാധനം അതായത് ആ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു മൃഗത്തോട് നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് പട്ടി ഇണങ്ങിയ പട്ടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും പട്ടിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ പട്ടിയായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു വേറൊരു സൈക്കോളജി വർക്ക് ചെയ്യണം ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വേണം അല്ലാതെ എത്ര ഇണങ്ങിയ പട്ടിയാണെ പോലും നമ്മളോട് കളിക്കത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ കുതിര കുതിര ഓടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായി ഞാൻ ഹോസ് റൈഡിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ട് കുതിരയെ മെരുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ വെറുതെ ഒരു കുതിരയും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചാടി കയറി ഇണങ്ങി ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതും ആ പേസിൽ ആ ടൈമിൽ ഓടിക്കണം പറയാം ഈ കുതിര അതിനനുസരിച്ച് നിൽക്കണം മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പുലിയുടെ അടുത്ത് പിന്നെ പറയണോ സർക്കസിലെ പുലിയാണ് സിംഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചെന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ പുലി അങ്ങ് ചാടി പിടിക്കും അങ്ങനെ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ നിൽക്കാം പക്ഷെ പേടിച്ചു പോകും ചെല്ലട്ട് എത്ര പേര് പട്ടിയെടുത്തു ചെല്ലും എല്ലാത്തിനും പേടിയാ ഏ ഈ സാധനം മമ്മൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഹൻലാലിനെ എവിടെ ദിലീപ് പിന്നെ ഒരു പട്ടിയെ കൊണ്ടെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് മോഹൻലാലിനെ എവിടെ ഉള്ളത് അലിപ്പട്ടി ഇമ്രാൻ പട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പടത്തിനകത്ത് പട്ടിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പോലെ പോയി നിന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ ഒരു പട്ടിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളിയെ കൊണ്ട് പറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കുതിരയുടെ കളി വരുമ്പോഴും കുതിരപ്പുറത്തൊന്നും പുള്ളി അത്ര ഫിറ്റ് അല്ല മനസ്സിലായി ഏച്ചി കിട്ടിയ മുഴച്ചിരിക്കുന്ന 
വെറുതെ നിന്നോട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പഴല്ലേ ഇത്രയും പുരോഗമിച്ച് ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് വെയിറ്റ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ആ ഇടയ്ക്ക് കേറരുത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം നിങ്ങൾ ഓർക്കാണ് ഞാൻ അതായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഇപ്പഴും ചിന്തിക്കണം പട്ടി പശു പോത്ത് കാള ഏ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരിപാടി നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ മൃഗത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ പുലി നിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ആക്ട് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ടേക്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും പക്ഷെ അത് കാണിക്കണം എല്ലാവർക്കും പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായി ഒന്ന് ആലോചിക്കും ഇപ്പൊ പട്ടിയെ കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ഒരു പണി എടുക്കുക ആ പട്ടിയുടെ കൂടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണേ ഇച്ചിരി പണിയുണ്ട് പട്ടി അങ്ങനെ വന്ന് ബിഹേവ് ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായത് പട്ടി അഭിനയിക്കുമ്പോ മനുഷ്യൻ കൂടെ അഭിനയിക്കണം അല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ പട്ടി അഭിനയിക്കത്തില്ല മനസ്സിലായോ നിനക്ക് പിടി കിട്ടിയോ ഇപ്പൊ പട്ടിയുടെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് എനിക്ക് പട്ടിയുണ്ട് പട്ടിയുടെ കൂടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ പട്ടി അത് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയോ അങ്ങനെ കടി കൊള്ളത്തൊന്നുമില്ല ആ സീൻ അത്ര ഭംഗിയാവത്തില്ല കുതിരപ്പുറത്തുള്ള സീൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നല്ല പോലെ മമ്മൂട്ടി ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്ന് ആ ഒരു സാധനം ഫുൾ ഷോട്ടില്ലേ ആ ഷോട്ടിന് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ആ ബ്യൂട്ടി വരണം അല്ലാതെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആവരുത് മനസ്സിലായി മോലാൽ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്ന പോലെ കാണിച്ചാല് കുതിരയോട്ടം ആകത്തില്ല മുഖത്താ പുള്ളി കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂപ്പ് ഏതാന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ചാടി തൊടിക്കുക പോട്ടെ ബൈക്ക് മോഹൻലാൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നൊരു സീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതോ ഒരു സെറ്റില് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചാടി രണ്ട് ഇവര് ചാടി മാറും ഫൈറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ മോഹൻലാല് നേരെ വരുന്നതിന് വരും മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അയാള് ശരിക്കും ഒരു വൻ കോമഡി അല്ലേ സെറ്റില് കോമഡി ആയിരിക്കണം ഇയാളെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സീനിലൊന്നും ഡ്യൂപ്പ് അല്ല മമ്മൂട്ടി ആദ്യമേ പറയും എന്റെ ഈ മുഖം പറ്റത്തുള്ളൂ മമ്മൂട്ടി ആട്ടെ എന്റെ മുഖം നശിപ്പിക്കല്ല എന്റെ ആകെ ഈ മുഖമാണ് ഇത് നശിപ്പിക്കലെന്ന് പറയും സ്റ്റണ്ടിങ്ങിലെ ടൈമിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഡലാണ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കുഞ്ചാക്കോ നല്ല പോലെ ചുമ്മാ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം മമ്മൂട്ടി നോക്കുമ്പോ ചെറുപ്പം ഇത് ശരിയായിട്ടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ ഫൈറ്റില് ചിലപ്പോ മമ്മൂട്ടിയേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ടൈമിംഗ് മോഹൻലാൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മോഹൻലാലിന്റെ ടൈമിംഗ് ഉണ്ടോ ടൈമിംഗ് ഇല്ല ഏ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഗുണം പറയട്ടെ സൗണ്ട് നല്ല പൗരുഷുള്ള ശബ്ദമാണ് പിന്നെ പുള്ളി മെമിക്രിക്കാരനായി ആർട്ടിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന പടങ്ങൾക്ക് ആർട്ട് പടങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആർട്ടല്ല സോറി 
എന്താ പറയാ നമ്മള് ഒരു പത്ത് വട സെലക്ട് ചെയ്തോണ്ട് വരുന്ന അതിനകത്ത് എങ്ങാണ്ട് പെട്ടിട്ടുണ്ട് അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹത്തിന് എന്തിന്റെ അവാർഡ് കിട്ടി ആനിമേഷൻ ഫിലിം അല്ല നാഷൻ അതിന് ഇന്ന് ആനിമേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയത് ബെസ്റ്റ് ഫിലിമോ നമ്മുടെ ഒരാളല്ലേ കരുതി കൊടുത്തായിരിക്കും പലർക്കും പറ്റത്തില്ല മുരളി പഴയ മുരളി ഓർമ്മയില്ലേ എന്തിനാ അധികം പറയുന്നേ ഈ പൃഥ്വിരാജിന്റെ അച്ഛൻ സുകുമാരൻ കുതിരട്ടമ്മപ്പ് എന്താ കൊഴപ്പുണ്ടോ അവർക്കല്ലോ ജഗതിയായിരിക്കും ശ്രീനിവാസനെന്താ <laughs> കായികളെ <laughs> 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 അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാള് ഓടി അതിനകത്ത് കുതിരപ്പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ചാടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഗാംഭീര്യടെ കുതിരയുടെ പണ്ട് കിട്ടിയ 
സിദ്ദിഖ് നല്ല ആക്ടറാണ് സിദ്ദിഖ് വ്യത്യസ്തമായ റോൾസാ ചെയ്യുന്നത് സ്വഭാവം നടമാക്കാൻ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്ത റോൾസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സിദ്ദിഖ് പിന്നെ ഇന്ദ്രജിത്ത് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇന്ദ്രീതായിരുന്നു അന്നും പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രീതിന്റെ കാര്യം പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ളവന്മാർക്ക് പോരാ അവർക്ക് വേറെന്തോ വേണോ നാടിയൊന്ന് ഒരു പക്ഷെ ആള് നല്ല അഭിനയമാണ് ആ ക്യാരക്ടർ അറിഞ്ഞ് അഭിനയിക്കും അല്ലെ പുള്ളി ഇതുപോലെ അവർ നല്ല പക്ഷെ ആ പടമൊക്കെ ഇപ്പൊ എടുത്ത് കണ്ടു നോക്കിയാണല്ലോ രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ചെന്ന് കാണണം ഇതൊക്കെ എല്ലാരും അല്ലെ ഇന്ദ്രീതിനെ പൃഥ്വിരാജിനൊക്കെ കുറെ സിനിമകൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പൊ ഇന്ദ്രീത് ടോപ്പ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഇവർക്ക് പഴയ പടമൊക്കെ കുറെ പടമുണ്ട് ഈ ഇവ മുരളീധരുടെ ഒരു പടമുണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇവിടെ വരെ ഇത് ഇവിടെ വരെ അങ്ങനല്ല ഇതേടെ വരെ അല്ല ഒരു ഏതൊരു പടം ഉണ്ടല്ലോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആ നല്ല ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആ പിന്നെ ഇയാളെ ഒരു പടം ഉണ്ടല്ലോ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ഇവൻ കഥകളിയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു പടം ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ദ്രീത്തിന്റെ ശേരിയുടെ പടം അതിന്റെ പേര് അല്ലല്ല അതൊന്നും അല്ല ഒരു കഥകളി നായകൻ കഥകളി തന്നെയാണോ ആ ആ പടമൊക്കെ എന്തോ സിനിമ ഈ ഇന്ദ്രീത് കിടലിനായിട്ട് അഭിനയിച്ചേക്കുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവിടെ ഉള്ളവന്മാർക്ക് പോരെന്ന് പക്ഷെ പൃഥ്വിരാജിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ഇന്ദ്രീത്തിന്റെ അടുത്ത് നിക്കാൻ പോലുള്ള കേൾക്കും കുഴപ്പമില്ല വയലൻസ് സ്റ്റോപ്പ് വയലൻസ് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ നന്ദനൊക്കെ ഹിറ്റ് ആയത് നന്ദനവും മോശം ഒന്നുമല്ല പൃഥ്വിരാജ് പറ്റുന്ന റോൾ അതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് മറ്റേ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനകത്ത് കിടന്ന് അഭിനയിച്ച് താഴെ പൃഥ്വിരാജെ എന്തൊക്കെയാണ് വേറെ പടം ഇതിനകത്തുണ്ടോ ഭീഷ്മിക്കകത്ത് വരുന്നത് കണ്ടോ വേറെ രണ്ടൊക്കെ കാണിച്ചോണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാല് ഈ നായകനായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ഡിമ്മായി പോയി അത്രയ്ക്കും പോലീസായിട്ടൊക്കെ നോക്കി വെറൈറ്റി കാണിക്കാൻ നല്ല പൃഥ്വിരാജിനെ മനോജ്കേജനായിട്ടൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട നല്ല പാട്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മറ്റേ ഇത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഏതാന്ന് തമ്പുരൻ സർഗം സർഗം ഈ മനോജ് കെ ജയന മനോജ് കെ ജയന വേണു ഇവരെല്ലാം നെടുപിട് വേണു മനോജ് കെ ജയ ഇവരെല്ലാം അഭിനേതാക്കളാണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് സ്റ്റാർഡം ഇല്ല സ്റ്റാർഡോ അഭിനയ രണ്ടും ഉള്ളത് മമ്മൂട്ടിക്ക് മോഡലാണ് മമ്മൂട്ടി പക്ഷെ മോഡൽ മോഡലിന് ഇപ്പൊ താരം മാത്രമേ കാണില്ല നടർ കാണില്ല രണ്ടും ഉണ്ട് വിളിക്കാം വിളിക്ക് രണ്ടും ഉണ്ട് നടന്നു ആണ് താരോ ആണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ സത്യം പറയാം ഇങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കണേ ഇതുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ 
പണ്ട് മോലാലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിനിമ എന്ത് കൂട്ടത്തിലും പോയി കാണുകയാണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാക്കക്കുയില ലാസ്റ്റ് തോന്നുന്നു തലയ്ക്കകത്ത് പറക്കാൻ കാരണം അല്ലാതെ എല്ലാ പടം കാണുമെന്ന് മോലാലാണെ കാണും അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ആവണം എന്നാലേ കാണത്തുള്ളൂ പണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും മോലാൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഏത് പടം ആണല്ലോ മോലാലോടെ പോയി ഞാൻ കാണുക തിയേറ്ററിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം പോകണം ഭയങ്കര എന്തോ ഇതോ അതിന് കുറെ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുക്കും നമ്മള് ബ്ലാക്കിലൊക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കും ബ്ലാക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാം വൈറ്റ് അല്ലേ ബ്ലാക്ക് പൊളിട്ടിക്കലിന്റെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയോ എനിക്കൊന്ന് അതായിരിക്കും ആ കാരണം മോലാലിന്റെ ചളിപ്പടം നമ്മള് കാണത്തില്ലല്ലോ ഓക്കപ്പുറത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേക്ക് മോലാലിന്റെ ചളി ചളി നമ്മൾ പോയി കണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ മമ്മൂട്ടിയുടെ നമ്മള് സെലക്റ്റീവ് മമ്മൂട്ടി പൊട്ട പടം എടുത്തു വന്നു അങ്ങനെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഗുലാൻ പോലത്തെ പടം അത് കച്ചറയൊന്നും അല്ല അതൊക്കെ രസമാണ് അങ്ങനത്തെ പടം നമ്മള് പണ്ട് ഒത്തിരി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പലതുവേ അതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ മമ്മൂട്ടിയുടെ അനശ്വരവും ന്യൂഡൽഹി ഇതൊക്കെയല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആ മരം ചന്തു മൃഗാ പൊന്തന്മാട മതിലുകള് സൂര്യമാനസം അന്ന് പൊട്ടിയ പടമാന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഭൂതകണ്ണാടി ഒക്കെ പുതിയ പടമാ അതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വടക്കം വീരവാദ കണ്ടു ഇതൊക്കെ നമ്മള് കാണുന്നില്ല ണ്ടല്ലോ ഈ പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോ ഡീസന്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു അപ്പൻ ആ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലേ ആ സൂര്യകാറ്റ് വളരെ ഇല്ലേ സൂര്യകാറ്റിന്റെ എഞ്ചിനീയർ അവിടെ ഓടിയില്ലായിരുന്നു അന്നല്ല നല്ല അഭിനയായിരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ പുള്ളി സ്വതന്ത്രനാവണം തിളക്കം പറയണ മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ സ്വതന്ത്രനാവാണ് ഇനി അഭിനയിക്ക മമ്മൂട്ടി പോലെ സ്വതന്ത്രനാവണം മമ്മൂട്ടി സ്വതന്ത്രനാണ് മമ്മൂട്ടി ഇന്ന് മമ്മൂട്ടി ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏത് സിനിമ ചെയ്യണമല്ല മമ്മൂട്ടി ഒരു ടെക്നിക്കും കാണിക്കത്തില്ല ക്യാമറ ഇതേപോലെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് നിന്ന് അതെല്ലാം എടുക്കണം അയാള് പറയുന്നത് മുഖത്ത് തന്നെ ഇത് കാണിക്കണം ടൈമിംഗ് ഒക്കെ പക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ കോഴി നടന്നു വരുന്ന സീനിൽ കോഴി നടന്ന് അവിടെ എത്തുമ്പോ വേണം മമ്മൂട്ടി നടന്ന് വരയ്ക്കാത്ത കേറാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കോഴിയെ തട്ടി അതിനനുസരിച്ച് നടന്നു അതുകൊണ്ട് മോലാൽ അത്രയും പടങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ എടുക്കത്തില്ലടാ ഞാൻ പറയാം ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മോലാൽ അങ്ങനത്തെ സിനിമകളൊന്നും ആദ്യം പേര് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കത്തില്ല പറ്റത്തില്ല മോഹൻ മമ്മൂട്ടി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുറച്ചു പേര് പറയുന്നില്ല കേട്ട് കാണത്തില്ല ഒരു പടം ഉണ്ടല്ലോ ശബ്ദത്തിലുണ്ടടാ എടാ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ 
ഇപ്പൊ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ ഏ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കഥ നീ ഒന്ന് ഇത് ഇത് വീണ്ടും പോയി കേട്ടോ പോ ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം സംസാരിച്ച മോഹൻലാലിനെ പറ്റി ഒത്തിരി മോശം പറയേണ്ടി വരും ഏ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കഥയാണ് കരുതുക അപ്പൊ ആ കഥ നടക്കുന്ന ഇതെന്തോ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് പോകുന്നത് ആ ഇതേ ആ കഥ നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലത്താന്ന് കരുതുക ഏ അവിടെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ അവിടുത്തെ സ്ലാങ് അല്ലെ അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജും ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ അല്ലെ അപ്പൊ മോനൽ എന്തോരം പരിമിതപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഉടായിപ്പ് അല്ലാതെ ഉടായിപ്പ് കഥകളും ഉടായിപ്പ് ഡയറക്ടേഴ്സും അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഇയാളെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലടാടക്കം നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കഥ വന്നാൽ ആരെടുക്കും കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കഥയാണ് ആ കഥ മോഹൻലാലിനെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ജയിക്കാൻ പോയ ആ കഥ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ നടത്തേണ്ടി വരും മനസ്സിലായ നിനക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് വിലയൻ വിലയൻ മൂവി എടുത്തു നോക്കാം പുള്ളി സംസാരിക്കേണ്ട രീതിയുണ്ട് പുള്ളി ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതൊന്നും മോഹൻലാലെ കൊണ്ട് ജന്മത്ത് നടക്കാത്തോണ്ടാ പുള്ളിക്ക് പടം കിട്ടാത്തെ നല്ല സിനിമകളില്ലാത്ത പടങ്ങൾ പടം കിട്ടാൻ പോലെ കിട്ടുക ആർക്കാ പടം ഇല്ലാത്ത അതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനത്തെ സിനിമ വരുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ലേ തമിഴിൽ പോയി മറ്റേ ഇത് കാണിച്ചു ഇരുപത് കുറച്ച് മുക്കി തൂറിയാണല്ലോ ഒപ്പിച്ചു മനസ്സിലായി അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ഒപ്പിരക്കിയാ അപ്പൊ അവിടെ തമിഴ്മാർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒന്ന് എം ജി ആറിന് അറിയാം ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത് മമ്മൂട്ടി കൊള്ളല്ല അതൊന്നും മമ്മൂട്ടി കയറ്റിയ പടമൊന്നും അല്ല ആരാണ് ചുമ്മാ തള്ളുന്നത് ും ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ പ്രായമായപ്പോ നടന് നല്ലായിട്ട് ഇരുന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന ബിലാൽ അല്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ട് പോകണേ അതങ്ങ് പണിയായി പോയി പാവത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ പിന്നെ പഴയ അടിമാതി അയച്ചു കൊടുക്കില്ല മോൻ എത്ര അടിമാതി അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പഴയ അടിമാതി പുതിയ നടികൾ ആരും മോഹൻലാലിനോട് അഭിനയിക്കാൻ മടി അതിലൊരു കാരണമുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നില്ല അതേ പറ്റിയാ പറയില്ല 
മനസ്സിലായോ മമ്മൂട്ടിക്കും അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ മീനവരെ ഉള്ളാന്ന് മോഹൻലാലിന് അത് കഴിഞ്ഞ ആരും ഇല്ല പിന്നെ ഹരിദോസിനെ അഭിനയിക്കാനും പഴയാനും ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നു മോഹൻലാലിന് അത്ര ഭയങ്കര തടിയുള്ള ആ സ്പീക്കർ ഒന്നും അല്ല നേരിട്ട് മോഹൻലാലിന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആയിരം കണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ബൈക്ക് ഓടിച്ചോണ്ട് വരുന്ന സീൻ മമ്മൂട്ടിയാണ് മോഹൻലാലാണ് രസം ബൈക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച് മോഡലാണ് ഏറ്റവും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മോഡലാണ് ബോഡി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നു ഞാൻ പറയാം സൈക്കിൾ ഓട്ടുന്നതിനകത്തോ നോക്കണമല്ലോ സൈക്കിൾ 